பொதுவாக ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் சண்டை நடக்குது அதில் தீவிரவாத தாக்குதல் எல்லாம் மீறுது அப்போ பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க பேச்சுவார்த்தைகள் நடக்கும் தப்பார் என் எல்லையை தாண்டி வரக்கூடாது நீ உங்கள் எல்லையை தாண்டி வராது தப்பார் உன் ஆள் வந்து உள்ளார தடிச்சிட்டு போயிருக்காங்க இந்த மாதிரி வேலை வச்சுன்னா நாங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்து உள்ளார பூந்து உதைப்போம் இவ்வளோ தான் இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு உதாரணத்துக்கு நம்ம பாகிஸ்தான் இந்தியா இன்றைக்கி கூட வந்து ஒருத்தர் வந்து பார்டரில் வந்து சுட்டு சாவடிச்சிருக்காங்க இந்திய வீரர்களை ஸோ அந்த மாதிரி எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் வந்து ரெண்டு பார்டர்லையும் வந்து நீர்பூத்த நெருப்பாக இருக்கும் அதுதான் உண்மை ஆனால் ஒரு எல்லை தாண்டிய ஒரு பயங்கரவாதம் உள்ளார வந்து பெரிய அவமானத்தையும் பெரிய உயிரிழப்பையும் உலக அளவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மரண பயத்தையும் விதைச்சிட்டு போனாங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் அந்த குரூப்பை அந்த குரூப் என்ன செய்வோம் திரும்ப வந்து இந்த மாதிரி பேச்சுவார்த்தை மூலமாக இல்லை உலக நாடுகள் வந்து ஐநா கிட்டே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி அவனை பார்த்துருக்கு சொல்லி இப்படி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இருக்கும் முதல்ல பேச்சுவார்த்தை தான் பொதுவாக நடக்கும் ஆனால் ஒரு நாட்டு பிரதமரே வந்து ஆளெல்லாம் செட் பண்ணி இந்த இந்த பிரச்சனைக்கு காரணமானவங்க எவனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு எல்லாருமே சாவடிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொன்னது எங்கே நடந்திருக்குங்களா நடந்திருக்கு எங்கண்ணா இஸ்ரேலில் இஸ்ரேலுடைய பிரதமர் கோல்டா மேயர் இந்த உத்தரவை போடுறாரு ஏன் போட்டார் எதுக்காக போட்டார் அப்படின்றத இந்த முனிச் திரைப்படத்துடைய வீடியோ மசனத்தின் வாயிலாக சில வரலாற்று தகவல்களையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸ்டேட் ஆஃப் ஜாக்கி சினிமா உள்ளூர் சினிமாவில் இருந்து உலக சினிமா வரை இதுவரை இந்த தகவத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா லைக் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒலிம்பிக் போட்டி இது உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா உலக மக்கள் அத்தனை பேரும் கல கலந்து கொண்டு பங்கு பெறக்கூடிய ஒரு போட்டி இந்த ஒலிம்பிக் போட்டி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் ஜெர்மன் வந்து பெரியது அதுக்கப்புறம் வந்து வடக்கு ஜெர்மனிக்கு ஒலிம்பிக் போட்டியை நடத்தக்கூடிய வாய்ப்பை வந்து ஒலிம்பிக் சம்மேளனம் முடிவு பண்ணுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஒலிம்பிக் போட்டி கோலாகலமாக தொடங்குகின்றது முனிச்சு நகரத்தில் இந்த ஒலிம்பிக் போட்டியானது தொ நடக்குது இதில் செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி என்ன நடக்குதுன்னா இஸ்ரேலிய வீரர்கள் தங்கியிருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பாலஸ்தீனிய தீவிரவாதிகள் திருட்டுத்தன்மை ஏறி குதிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து இஸ்ரேலிய அதிகாரிகள் வந்து முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க பாருங்கள் எங்கள் அதாவது இந்த ஒலிம்பிக் கிராமத்திலே வந்து ஒதுக்கப்புறமாக தான் எங்கள் வீரர்களுக்கு வந்து இடத்த ஒதுக்கிறீங்க எதுக்கு ஏற்கனவே வந்து பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் மொத்த உருமாக இருக்காங்க எங்கள் ஆளுங்க தயவு செய்து கொஞ்சம் பாதுகாப்பு அதிகப்படுத்துங்கன்னு சொல்லும்பொழுது ஒலிம்பிக் சம்மேளனம் அதாவது ஒலிம்பிக் நடத்தக்கூடிய போட்டியை போட்டியை நடத்தக்கூடிய ஜெர்மன் அதிகாரிகள் ரொம்ப அலட்சியமாக விட்டாங்க ஸோ அந்த முனிச்சு அந்த ஒலிம்பிக் கிராமத்தில் வீரர்கள் வந்து இரவு நேரத்தில் தங்கியிருக்கும் பொழுது எட்டு பாலஸ்தீனர்கள் செவிரையர் குதித்து எளிமை வராங்க அந்த நேரத்தில் மற்ற விளையாட்டு வீரர்கள் அங்கே நடந்த கலை நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்த்துட்டு வருவாங்க இவங்கள வந்து நீங்கள் எந்த நாடு என்னென்னும் பொழுது இவங்களாம் தகவல் மாதிரி நிற்கும் பொழுது எங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்ட்டு போயிடுவாங்க ஆக்சுவலி பட் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க போய் துப்பாக்கியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இஸ்ரேலிய வீரர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போய் எல்லாரையும் கண்டமணிக்கு சுட ஆரம்பிப்பாங்க பதினோரு பயண கைதிகளை பிடித்து கொள்வார்கள் இதுதான் மேட்ரு ஸோ நிறைய பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாமே நடக்கும் பொழுது கடைசியில் வந்து அவங்க கோரிக்கை என்ன வைக்கிறாங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தீவிர அதாவது தீவிரவாதிகளாக கைது செய்யப்பட்டு இஸ்ரேலிய சிறையில் இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீனிய தீவிரவாதிகள் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அந்த கோரிக்கைக்கு இஸ்ரேல் வந்து தலை சாய்க்கலாம் ஆனால் இஸ்ரேல் மட்டும் ஒரு விஷயம் சொல்லிச்சு இந்த பிரச்சனைகள் நடந்தும் போது இந்த விஷயத்தை நீங்கள் கையில் எடுத்துக்கிட்டீங்க இதுக்கு நீங்கள் மிகப்பெரிய விலையை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டி வரும் அப்படின்னு அது சொல்லிச்சு பட் இவங்க வந்து கோரிக்கையை நிறைவேற்றுறதுக்கு காலம் கடத்துறாங்கனதுமே என்னாச்சு பிணை கைதிகளாக வீரர்கள் அதாவது ஐந்து பயிற்சியாளர்கள் ஐந்து மல்யுத்தம் மற்றும் பழுதுக்கும் வீரர்களை பிடிச்சிக்கிட்டு பிணை கைதியாக வந்து ஏறுடுறோம் போகிறாங்க எங்களுக்கு தனி விமானம் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தனி விமானத்தையும் கொடுக்குறாங்க எல்லாமே ரெடி ஆகுது ஆனால் என்னென்னா தனி விமானம் இருக்குதுன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஏரோப்ளைன் ஓட்டுறதுக்கு வந்து ஃபே பைலட்லாம் இருக்கணும்ல இவங்க தனி விமானத்தில் வந்து ஓடி போய் ஏறி பார்ப்பாங்க அங்கே ஃப்ளைட்டே இருக்கு அதே மாதிரி பைலட்டே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்மளை ஏமா இப்போ இவங்க எப்படி ஓடிட்டு போக முடியும் பைலட்டோட கொடுத்து தான் தப்பிக்க முடியும் ஸோ இந்த ஒரு கேப்பில் என்ன பண்ணுறாங்க பாதுகாப்பு படையினர் வந்து கமாண்டோ படையினர் வந்து சண்டை போடுறாங்க ஆனால் வந்து திட்டம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுது ஸோ அந்த திட்டம் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா கோவத்தில் அந்த பிணை கைதிகளாக இருக்கக்கூடிய அந்த பதினோரு பேர் எல்லாரையுமே வந்து காலி பண்
அதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமாக மக்கள் கவனம் எல்லாம் குழும்பி இருக்கக்கூடிய ஒலிம்பிக் போட்டியில் இப்படியாக ஒரு ஒரு அதிரடியான ஒரு தாக்குதலை அதுவும் வந்து என்ன சொல்கிறது நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத ஒரு தாக்குதலையும் உலக நாடு ஃபுல்லாக பார்க்கல இங்கே கையை வச்சா உலக நாடு ஃபுல்லும் பார்க்கல நாங்கள் அந்தளவுக்கு பெ பெரிய ஆள் அப்படின்னு அந்த தீவிரவாத குழு வந்து நிரூபிக்கிறதுக்காகவும் பிளாக் செப்டம்பர்னால் சும்மா கிடையாது எங்கே வேணாலும் பூந்து அடிக்கும் அப்படின்னு நிரூபிக்கிறதுக்காகவும் அவங்க செஞ்சாங்க பட் இந்த இந்த கோரிக்கைகளை அவங்க ஏற்றுக்கலன்றப்ப எல்லோரையும் சாப்பிடுச்சு இவங்களும் மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் பட் அந்த மூணு பேர் அரெஸ்ட் ஆனாங்க இல்லையா அந்த அரெஸ்ட் ஆன ஆளை பிடிச்சி வச்சுட்டு யார் யாரெல்லாம் தம்பி இதுக்கெல்லாம் உடந்தையானவங்க அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாக இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி வாங்கிக்கிட்டு அப்போதைய பிரதமராக இருந்த கோல்டா மேயர் அவங்க தான் வந்து இஸ்ரேலுடைய பிரதமர் அவங்க வந்து மொசாட்டை வந்து கூப்பிட்றாங்க மொசாட்டு வந்து இஸ்ரேலுடைய மிகச்சிறந்த உலக உலகத்துறை உலகத்திலே வந்து மிகச்சிறந்த உலகத்துறை யார் இதுன்னா மொசாட் தான் இஸ்ரேலுடைய மொசாட் தான் ஸோ அவங்கள பற்றி நிறைய புகழ்மிக்க கதைகள்லாம் நிறைய இருக்குது பக்கம் பக்கமாக அவங்களுடைய தியாக வரலாறாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து போற்றி போகக்கூடிய நிறைய புத்தகங்கள்லாம் இருக்குது என்னென்னா நம்ம கூப்பிட்றாங்க நம்ம மொசாட்டுக்கு வந்துருங்க இந்த பார் உலக அரங்களை நம்மளை தலைகுணி வச்சதோடு இல்லாமல் நம்மளை அசிங்கப்படுத்தி நிர்வாணப்படுத்தி கதற வச்சு கெஞ்ச வச்சு இந்த இழுநிலைக்கு ஆளாக்கின அந்த ஒன்பது பாலிசினை தீவிரவாதிகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் அவங்கள சாவடிச்சுட்டு தான் நீங்கள் மறுவேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவை போடுறாங்க ஸோ மொசாட் என்ன பண்ணுது அங்கே மொசாட்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு ஆளை கூப்பிடுது அது மட்டும் கிடையாது அவர் தலைமையில் கூட நாலு பேரை சேர்த்து அனுப்புகிறாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கும் மொசாட்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் மொசாட்டில் இருக்கிறது எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரிசைன் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய வேலையே இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்க ஒம்பது பேரை காலி பண்ணுறது அவங்க வேலை ஸோ நீங்கள் இப்போலேருந்து வந்து மொசாட்டுக்கும் உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இஸ்ரேலுக்கும் உங்களுக்குமே சம்மந்தம் கிடையாது ஆனால் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் கேட்குறப்பலாம் உங்களுக்கான பணங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் உங்கள் வேலை அந்த ஒம்பது பேரை எப்படியாவது காலி பண்ணணும் அதுவும் வந்து என்ன சொல்கிறது மாட்டிக்காமல் காலி பண்ணணும் இன்டெலிஜெண்ட்டாக பண்ணணும் இது தான் மேட்ரு ஸோ இந்த வேட்டையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு வரை மொத்தம் பதினாறு ஆண்டுகள் இந்த வேட்டையை ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு பேர் சாப்பிடுச்சதோட அந்த படம் முடியும் ஆக்சுவலாக ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து இந்த படம் வந்து டிசம்பர் மாதம் ஒரு கிறிஸ்மஸ் லீவில் இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறார் ஸ்டீவன் ஸ்பில் ஸ்பில்வர்க்கு அதில் வந்து நாலு பேர் சாப்பிடிக்கிறதோட இந்த 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 குரூப்போட விஷயம் வந்து முடிகிற மாதிரி முடிச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அதை நீ மொசா அதாவது நீ மட்டுமே இதை வந்து தூக்கு பண்ண போகிறது இல்லை நிறைய பேர் இருக்கானுங்க இதை செய்கிறதுக்கு நீ ஒரு கருவி அவ்வளோதான் இருந்தது இந்த மொசாட்டில் நீ ஒரு சின்ன தூக்கல் அவ்வளோதான் எரிக் பானா தான் வந்து அவனராக நடிச்சிருப்பாரு எரிக் பானா யாருனா ட்ராயில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அண்ணனாக இருப்பார்ல அவர் தான் எரிக் பானா ஒரு செமையான ஆர்டிஸ்ட்டு இவர் வந்து தலைமையாக வச்சு மூணு பேர் கூட வந்து யார் யாருனா நம்மளுக்கு வந்து இவர் டேனியல் கிரிக் இருப்பார் அதில் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச போகும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜஃப்ரி ரஷ் இந்த ஜஃப்ரி ரஷ் தான் வந்து அந்த மொசாட்டோடைய ஹெட்டாக வந்து எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஆன்வர்கிட்ட வந்து ஆவனர்கிட்ட வந்து யார் உங்களுக்கு தகவல் கொடுத்தாங்கன்னு தொடர தகவல் கொடுத்தாங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கிறதுலாம் அவர் தான் அது ஜெஃப்ரி ரஷ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கிங் ஸ்பீச் படம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து கிங்க்கு வந்து ஸ்பீச் தெரப்பி கொடுக்குற கேரக்டர் நடிச்சிருப்பார் பெஸ்ட் ஆஃபர் படத்தில் நடிச்சிருப்பார் ஸோ அந்த மனுஷன் மேலே எனக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை இருக்கிறது ஜெஃப்ரி ரஷ் மேலே ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு வந்து மொசரோட ஹெட்டாக வந்து இவர்கிட்ட வந்து பண்ணுவார் ஏன்னா இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க மூணு 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 கொலைகள் வந்து ஐரோப்பாவில் பண்ணுவாங்க ஒரு கொலை வந்து லெபனானில் தான் போய் பண்ணணுன்னும் பொழுது இவங்க அப்செட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க லெபனானெலாம் போகக்கூடாதுன்னும் பொழுது இல்லை இல்லை இது நீ உங்களுக்கு எங்களுக்குமே சம்பளம் சம்மந்தமே கிடையாது எங்களுக்குடைய நோக்கம் அது தான் நீங்கள் எனக்கு வேலை கொடுக்குற நான் அங்கே போய் அதை முடிச்சுட்டு வரோம் அப்படின்ட்டு போகிற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரொஃபஸரை வந்து பாலிடின் வாங்கி போகிறப்ப லிஃப்ட்டுகளில் சாவடிக்கிற விஷயமாக இருக்கட்டும் ஃபோன் வந்து எடுக்கிறப்ப வந்து பிடிச்சி குட்டி பொண்ணு போய் ஃபோன் எடுக்கிறப்ப அதுக்கு சிக்னல் மிஸ் ஆகி அந்த படப்படப்புகள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கொலையுமே அவங்க பார்த்து பார்த்து பண்ணுவாங்க அதே நேரத்தில் வந்து ரெண்டு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து தேனியூர் தம்பதிகள் பாம்பு வந்து கட்டில் வச்சு வெடிக்கிறப்ப அந்த தேனியூர் தம்பதிகள் வந்து நிர்வாணமாக
ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஒன்னையும் தேடிட்டு வரத்துக்கு ஒரு ஆள் வந்திருக்கான் அப்படின்னு கேட்குறப்ப தான் இவங்களுக்கு தெரியும் ஓ நம்மளையும் ஸோ ரவுண்டப் பண்ணுறாங்கன்ட்டு அப்போ தான் இவங்க சைடில் வந்து உயிரிழப்புகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் முக்கியமாக அந்த ஹாலந்தில் நடக்கிற அந்த பெண் வந்து இவனுடைய பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டை வந்து சாகசி போயிருப்பான் அவளை போய் அந்த அவளை வந்து கொலை பண்ணுற அந்த சீனு அந்த கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த அஞ்சு பேருக்கு பேசிக்கிற அந்த கான்வர்சேஷன் இருக்குல்ல நீ வந்து அந்த பொண்ணை வந்து சாவடிச்சிருக்க வேணான்னும் பொழுது இல்லை இல்லை இதெல்லாம் சாவடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குவான் அவங்க வந்து அவள் வந்து நிர்வாண நிலையில் ரொம்ப கொடூரமாக சாவா அப்போ வந்து அந்த துணியை வந்து அந்த நிர்வாணத்தை மறைக்கிற மாதிரி அந்த மூடுறப்ப திறந்து வச்சுட்டு போவோம் அதுக்கு அந்த கேரக்டர் ஒருத்தப்படும் நான் அன்றைக்கி மூட்டு வந்து இருந்த நீ நான் தான் திறந்து வச்சுட்டு வந்தேன் நான் எவ்வளோ ரொம்ப கொடுமையாக இருக்கும் பாரு இந்த படம் வலியுறுத்தக்கூடிய விஷயமே என்னென்னா கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் அப்படின்னா அது அவ்வளோதான் யாருக்குமே கண் இருக்காது யாருக்குமே பல் இருக்காது எல்லாமே இப்படி போயிடுவாங்க இதில் என்னென்னா ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் வந்து அவர் வந்து ஒரு யூதராக இருந்தாலும் அவர் வந்து மிக நேர்த்தியாக ரெண்டு பக்க தரப்பு நியாயங்களையுமே பேசியிருப்பார் பாலஸ்தீனிய பக்கத்தில் பிரச்சனையும் பேசுவாங்க இந்தாண்ட பக்கம் வந்து இஸ்ரேலுடைய பிரச்சனைகளையும் பேசுவாங்க அதே மாதிரி இவங்க ரெண்டு பே இதன் இதனால் வந்து ரெண்டு பக்கமே உயிரிழப்புக்கு ரெண்டு பக்கமே வந்து எதுக்காக சண்டை போட்டுக்கிறனே தெரியாமல் இருக்கிறது மன உளைச்சல்கள் இதெல்லாம் தான் ரொம்ப அழகாக இதில் பதிவு பண்ணிப்பார் அது மட்டும் கிடையாது அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து அந்த ஒய்ஃப் கூட வந்து இருக்கிற ஒரு செக்ஸ் சீன் அதுக்கு முன்னாடி அவள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கர்ப்பமாக இருக்கிறப்ப இருக்கிற அந்த செக்ஸ் சீனாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒய்ஃப் கூட இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு அந்த 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 மனம் ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது டிப்ரெஷனில் இருக்கும்போது செக்ஸ் வந்து அவசியமாக இருக்கும் அப்படி வச்சுக்கிற அந்த செக்ஸாக இருக்கட்டும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக்கான அது ஒரு சீன் அது கவித்தமான சீன் அதுவும் இல்லாத தான் குழந்தைய வச்சுட்டு வரும்பொழுது ஒரு கார் மூவ் ஆகிறப்போ கூட அவனுக்கு எவ்வளோ பெரிய கிளியை தருன்றதும் தான் நண்பர்கள்லாம் சாவறாங்கன்னும்பொழுது ஒரு ஒரு இடத்துல எங்கேயாவது ஏதாவது வச்சுருப்பாங்களான்ட்டு அவன் நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்காமல் உட்காந்து வைக்க ஓகேன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த நாலு கொலையோடு அது முடியும் பொழுது அவங்க சொல்கிறது அது தான் மொசாட்டுன்றது நீ மட்டும் கிடையாது நீங்களாம் ஒரு துகள்டா அதெல்லாம் பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்கிற அந்த காட்சியோட முடிகிறது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இந்த படம் வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூன்னும் பொழுது அந்த காலகட்டத்தினுடைய ட்ரெஸ்ஸு காஸ்டியூம்ஸ் கார் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக அந்த படத்தில் பண்ணிப்பார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல்பர்க் ஸோ ஒரு அற்புதமான உன்னதமான ஒரு படத்தை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா டோன்ட் மிஸ் திஸ் மூவி முனுச் இந்த படம் வந்து வாழ்க்கையில் தவறவே விடக்கூடாத ஒரு படம் தன் நாட்டு மனிதர்கள் தீவிரவாதிகளால் சாவடிக்கிறாங்க அந்த நாட்டு பிரதமர் பேச்சுவார்த்தைலாம் போகாமல் கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் நானே ஆள் அனுப்பி எல்லாரையும் காலி பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி மொத்தம் பதினாறு வருடங்கள் அந்த ஒம்பது பேரையும் காலி பண்ணுறா உடவே இல்லையே ஒம்பது பேர் அதுக்கு அந்த திட்டத்துக்கு காரணமாக இருந்து உலக அரங்கில் எங்களை நிர்மாணப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்தி அல்லோலப்படுத்தி கெஞ்ச வைத்து கதற வைத்து அழ வைத்து எங்களை ரசித்து ரசித்து பார்த்தவங்களுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய பதிலடியை கொடுக்குறோன்னு சொன்ன இந்த டேர்ம்ஸ் ரொம்ப தப்பானது உங்கள் பக்கமும் உயிரிழப்புகள் இருக்கும் இது வந்து இப்படியே போயிடாது அப்படின்றத இந்த படத்தில் ஸ்பீல்பர்க் சொல்லி முடிக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ ரெண்டு தரப்பு பிரச்சனைகளுமே அதில் வந்து பேசியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு நல்ல படம் பார்க்கணும் அப்படின்னா முனிச்சு படத்தை டோன் மிஸ்ட் இந்த திரைப்படத்துக்கு ஜாக்கி சினிமா சரிக்கூடிய மதிப்பெண் ஐந்துக்கு நான்கு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் இந்த திரைப்படம் பார்த்தே தெரிய வேண்டிய ஒரு திரைப்படம் மட்டும் ஜாக்கி சினிமாஸ் பரிந்துரைக்கின்றது வேற என்ன இந்த தலைவர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கு இன்ஸ்டாகிராம் அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப் போன்ற குழுக்களில் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் வேற என்ன மீண்டும் வேறொரு எபிசோடில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறி விடுவது உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்கர் நன்றி வணக்கம்